டியூப் தமிழ் காணொளி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்று வெளியாகி இருக்கின்ற ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரச தகவல் திணைக்கள அறிக்கையானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பாதுகாப்பு சபையுடன் ஸ்ரீலங்கா இணைந்து செயற்பட இருப்பதாக அறிவித்திருக்கின்றது இந்த அறிக்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த வடிவத்தையும் சுருக்கமாக ஒரே வரியில் சொல்வதாக இருந்தால் சர்வதேச பயங்கரவாத ஆடுகளம் என்கின்ற மைதானத்தில் இடம்பெறாமல் மைதானத்திற்கு வெளியே கிடந்த ஒரு பந்தை சர்வதேச சமுதாயம் இப்பொழுது அந்த மைதானத்திற்குள் தூக்கி போட்டிருக்கின்றது என்பதாகும் இனி அனைவரும் உதைக்க அது வானத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கின்ற காட்சி வருகின்ற அளவிற்கான ஒரு தோற்றப்பாடு என்று எளிமை விளக்கம் ஒன்றை கூறலாம் ஸ்ரீலங்கா அரச திணைக்களம் கூறியிருக்கின்ற பொழுது மிலேச்சத்தனமான பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளை தடுப்பதற்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளும் வலையாக்கமும் சரியான முறையில் கையாளப்படும் என்று கூறியிருக்கின்றது இதனுடைய கருத்து குடிவரவு குடி அகழ்வு புலனாய்வு துறை நிதித்துறை பயங்கரவாத போலீசார் சர்வதேச தொடர்பாடல் சட்டம் நிதி நிர்வாகம் அரசியல் ஆகிய அனைத்து துறைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று சரியான முறையில் தகவலை பரிவர்த்தனை செய்வதன் மூலமாக இதை அடக்குவதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பாதுகாப்பு சபையின் நிபுணத்துவ பிரிவுடன் இணைந்து செயற்பட இருப்பதாக அந்த அறிக்கை கூறுகின்றது ஸ்ரீலங்காவில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று நடைபெற்ற தாக்குதலில் ஜனாதிபதிக்கு பிரதமருக்கு தகவல் செல்லவில்லை என்பதும் பாதுகாப்பு துறைக்கு தகவல் வந்தும் சரியாக தகவல் பரிமாறப்படவில்லை என்பதும் ஸ்ரீலங்கா அரச வட்டகையில் இன்று வரை விமர்சனங்களாக இருந்து வருகின்றது ஆகவே தகவலை சரியாக பரிவர்த்தனை செய்யாமல் தனி ஆவர்த்தன விளையாட்டு அங்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது என்பது அதனுடைய விமர்சனமாகும் அதாவது உதைபந்தாட்ட மைதானத்தில் தான் ஒருவரே கோல் போடுவதற்காக பந்துடன் ஓடுவது போன்ற ஓர் ஆட்டத்தையே அவர்கள் ஆடியிருக்கின்றார்களே அல்லாது பதினொரு பேரும் இணைந்து ஆடக்கூடிய ஒரு ஆட்டத்தை அவர்களுக்கு ஆட தெரியவில்லை என்பது ஐநாவினுடைய விசனமாக இருப்பதை இந்த அறிக்கையினுடைய சொல்லப்படாத வரிகள் காட்டுகின்றன ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய செயலாளர் நாயகம் அன்டோனோய் குட்ராஸ் அவர்கள் இது குறித்த அறிக்கை ஒன்றை ஸ்ரீலங்காவிற்கு சமர்ப்பித்ததாகவும் அதை தொடர்ந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பாதுகாப்பு சபையின் உடைய பயங்கரவாத பிரிவினுடைய அதிகாரி திருமதி மிச்சேல் ஹொனிங்ஸ் ஸ்ரீலங்கா வந்து ஜூன் மாதம் ஏழாம் எட்டாம் திகதிகளில் ஸ்ரீலங்காவினுடைய அனைத்து தரப்பையும் இணைத்து நடத்திய பேச்சுக்களின் பின்னதாக இவ்வாறான முடிவு காணப்பட்டு இருப்பதாக ஸ்ரீலங்காவினுடைய அரச தகவல் திணைக்கள அறிக்கை என்று கூறுகின்றது இந்த அறிக்கையானது சர்வதேச ரீதியில் பயங்கரவாதத்தை அடக்குவதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் உதவிகளையும் ஸ்ரீலங்கா சர்வதேச சமுதாயத்திடமிருந்து பெற விரும்புகின்றது என்பதாகும் இதன் ஓர் அங்கமாக ஜப்பானினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டோசியோ அபே அவர்கள் ஸ்ரீலங்காவிற்கு சகலவிதமான உதவிகளையும் ஜப்பான் வழங்க தயாராக இருக்கின்றது என்று கூறியிருக்கின்றது எனவே அடுத்து வரும் பத்தாண்டுகளில் சர்வதேச ரீதியாக நடைபெறப் போகின்ற ஆடுகளத்தில் இந்து சமுத்திர களத்தில் ஸ்ரீலங்கா ஒரு பிரதானமான மைய எரிசாக மாறி இருப்பதையே இந்த அறிக்கை காட்டுவதாக இருக்கின்றது மறுபுறம் ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற்ற தாக்குதலிலே ஹிங்ஸ்பெரி ஹோட்டலிலே தாக்குதலை நடத்திய தற்கொலை குண்டுதாரி அப்துல்லா என்பவர் யார் என்ற கேள்விக்கான விடையும் அவர் தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலேயே சேர்ந்திருக்கின்றார் என்றும் நிந்தாவூர் பகுதியில் வாழ்ந்திருக்கின்றார் என்றும் அவரும் அவருடைய நண்பர்களும் நுவரேலியாவில் இருந்த முகாமில் பயிற்சி எடுத்திருக்கின்றார்கள் என்றும் ஸ்ரீலங்காவினுடைய குற்றப்புலனாய்வு துறையாளர் இன்று அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை